வெல்கம் டு ஏலாம் ஸ்வீட் சேனலுங்க நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் தாபா ஸ்டைல் பண்ணிடுங்க இதை வந்து நம்ம கடையில் போய் சாப்பிட்டா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொல்லுவாங்க சின்னதாக ஒரு கப்பில் வைப்பாங்க நமக்கு அது பத்தாவது எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வருவோம் அதையே வீட்டில் அதே செலவில் எல்லோரும் நிறையா சாப்பிட்ற மாதிரி செய்யலாங்க எண்ணெய் வந்து அவங்க பொறிச்சதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பொருள்லாம் நல்லதாக போடுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம வீட்டில் சுத்தமான முறையில் செஞ்சு நல்ல எண்ணெயில் செஞ்சு நிறைய சாப்பிட்லாம் எல்லோரும் அதே செலவில் அதே டேஸ்டிங் கொண்டு வந்துடலாங்க வாங்க அதுக்குள்ளே இன்க்ரீடியன்ஸை பார்க்கலாம் பன்னீர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராமுங்க இது தயிர் ஒரு மூணு கப்பு மேரினேஷனுக்கு வச்சுருக்காங்க இது மேரினேஷனுக்கு உள்ள பொருளுங்க சீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் பூண்டு இஞ்சி பேஸ்ட்டு கரம் மசாலா பவுடர் சில்லி பவுடர் இதெல்லாம் மேரினேஷனுக்குங்க இங்கே வாங்க மற்றதுக்கெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் மசாலா செய்கிறதுக்கு பெப்பர் பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை கொத்தமல்லி தலை இஞ்சி கரகரன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுங்க பூண்டும் அதே மாதிரிங்க கரகரன்னு நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணாமல் இது பட்டர் இது கஸ்தூரி மேதிங்க ஆயில் சால்ட்டு ஆனியன் ஒரு ஃபோர் பெரிய ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஃபோர் பெரிய தக்காளி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இதில் ஒரு நாலு சிகப்பு மிளகாய் காஞ்சதும் நாலு பச்சை மிளகாயும் தாளிக்கிறதுக்கு கிள்ளி வச்சுருக்கேங்க இது ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் மேரினேஷனுக்குங்க கடலை மாவு பேஸ்ட் வர்றதுக்காக அது செய்கிறப்ப உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம மேரினேஷன் பொருள் தான் ஆரம்பிச்சிடலாங்க மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் பூண்டு இஞ்சி சேர்த்து ரெண்டும் ஒரே ஸ்பூன் பேஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் ஜம்மு போட்டுட்டா போடுங்க சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டு சால்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் அவ்வளோதாங்க மேரினேஷன் பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா கிளறிட்டு அப்புறமா நம்ம இந்த பன்னீர்லாம் அதில் சேர்த்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பன்னீர் எடுத்துருக்காங்க பன்னீர் உடஞ்சிடாமல் பொறுமையாக பண்ணணுங்க நல்லா கிளறப்ப உடஞ்சிடக்கூடாதுங்க இது அப்படியே ஆஃப் அன் ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டுங்க நம்ம கிரேவி செய்ய போகலாங்க கிரேவி செய்ய கடாய் போ போட்டு அதில் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுருவாங்க ஒரு ஸ்பூன் சீரகங்க நல்லா பொரியட்டுங்க பொறிஞ்சோடனே இந்த நாலு பட்டை ஒரு சின்ன கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை வச்சுருக்காங்க அதை போட்டுருவேன் அதுவும் நல்லா பொரியட்டுங்க பொரியோன்னு இந்த நாலு சிகப்பு மிளகாய் நாலு பச்சை மிளகாய் போட்டுருவாங்க அடுத்தது ஆனியன் போட்டுருவாங்க ஆனியன் சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் இப்பே சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகணுங்க ப்ரௌனாக மாறட்டுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பூண்டு கரகரன்னு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் இது இது எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணுங்க 
இதில் கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுடலாங்க ரெண்டு ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது எல்லாம் ஃப்ரை ஆகணுங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாங்க இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கணுங்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் சில் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹண்ட் ஆஃப் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அரை ஸ்பூன் போட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சுருவாங்க கருவிடாமல் இருக்கிறது தான் ஃபுல்லில் வச்சுக்கணும் தூண்டு போடுறது கிண்ட ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாங்க அப்புறம் இதில் நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்க்கணுங்க இந்த திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக இதிலேயே சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணணுங்க நல்லா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டுங்க ஆனோன்னா நம்ம தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கிறத சேர்க்கணுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துருவாங்க நாலு தக்காளி நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்காங்க இதை நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணுங்க கிரேவி அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குதுங்க நம்ம அதுக்குள்ளே இது டே அஞ்சு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோங்க அப்புறம் நம்ம பக்கத்தில் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாங்க கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கிறோங்க இதை சிம்லேயே வச்சு ஒரு நிமிஷம் வேகமாக வைக்கணும் அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் சிம்மில் வைக்கணும் மாற்றி மாற்றி நம்ம திருப்பி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாங்க ஒரு நிமிஷம் ஆகட்டுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க நம்ம க்ளோஸ் பண்ணதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோங்க அதை விட்டு எண்ணெயெல்லாம் அப்படியே கிரேவி விட்டு பிரிஞ்சு வந்துருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பன்னீர் இந்த பக்கம் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாருங்கள் இந்த பன்னீர் அதில் சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு ஃப்ளேம் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வச்சு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வாட்டர் சேர்த்துக்குவாங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை சிம்மில் வச்சு எடுத்தோன்னா நம்மளோட தாபா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சுருவோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கணுங்க போட்டுறாங்க பன்னீர் போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஆச்சுங்க தண்ணி ஊற்றி கிளறி விட்டு நல்லா கொகி வந்தோன்னு சிம்மில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்திருக்கு பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம தாபா ஸ்டைல் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதில் கார்னிஷிங்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கொஞ்சம் போட்டுக்குவாங்க
கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் போட்டுருலாங்க இதுக்கு காம்பினேஷனாக நம்ம வீட் பரோட்டா அன்னைக்கு பண்ணி காமிக்கிறேங்க அதை சாப்பிட்டுக்கலாங்க டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வீட் பரோட்டா பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஒன்று பிளைன் வீட் பரோட்டா இன்னொன்று கொரியாண்டர் பச்சை மிளகா பட்டர் கார்லிக் இது எல்லாம் எப்படி போட்டு உங்களுக்கு அதை பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேங்க ஸ்பைசி கார்லிக் பரோட்டா ஒன்று ஒன்று பிளைன் வீட் பரோட்டா இந்த கிரேவி பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது முடிஞ்சிச்சுங்க பன்னீர்லாம் அப்படியே சாஃப்டாக இருக்குதுங்க சாஃப்டாக இருக்குதுங்க அருமையாக வந்துருக்குதுங்க டெக்ஸ்டரும் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் முடிஞ்சிருச்சுங்க நமக்கு இந்த இந்த தாபா ஸ்டைல் பண்ணுங்க கிரேவி நெக்ஸ்ட்டு புரோட்டா பார்க்குறோங்க இப்போ நம்ம வீட் பிளைன் புரோட்டா ஃபஸ்ட்டு செய்யலாங்க அதுக்கு வந்து சாதாரணமாக நம்ம சப்பாத்தி மாவு பேசுகிற மாதிரி நான் ஒன்றும் சேர்க்கலை கோதுமை மாவில் பால் மட்டும் ஒரு அரை டம்ளர் அதாவது நூறு கிராம் ஒரு கிலோ கோதுமை மாவுக்கு நூறு கிராம் பால் உப்பு தண்ணி போட்டு பிசைஞ்சி வச்சுருக்காங்க அது ஒரு ஒன் ஹவர் ஊறி இருக்கு அவ்வளோதாங்க இதில் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாங்க நம்ம கையாலே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதை அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாங்க நெக்ஸ்ட்டு கார்லிக் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா மூணு பொடியாக சின்ன ஜாரில் ஒரு கோர்ஸ் கிரைண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் வே நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாதுங்க கரக்கரப்பாக போட்டு அதை பட்டர் போட்டு கிளறி வச்சுருக்காங்க அதை வச்சு இந்த பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போங்க இதில் 
கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா பூண்டு மூணுமே கரக்கரன்னு அரைச்சி பட்டர் போட்டு கலக்கி வச்சுருக்காங்க இதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அப்ளை பண்ணிடலாங்க இதில் ஸ்பைஸியாக நல்லாயிருக்குங்க அந்த புரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் போதுங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நிறையா போட வேணாம் ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகா போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா காரம் அதிகமாகிடும் இது இந்த பேட்டர்னில் பண்ணிடலாங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம ரெண்டுமே தவாவில் போட்டு எடுத்து பார்த்துடலாங்க தவா ஸ்டவ்வில் போட்டு ஆன் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ளைன் பரோட்டா போட்டு எடுத்துடலாங்க நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வீட்லேயே கிரேவிங் செஞ்சுட்டு நம்ம கோதுமை மாவில் சப்பாத்தி போடாமல் புரோட்டா ஸ்டைலில் போட்டு கொடுக்குறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க புரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ப்ளைன் வீட் புரோட்டா இதை எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் அடுத்து புரோட்டா போடுவாங்க லேயர்ஸ் எப்படி வருது பாருங்கள் சாஃப்டாக நல்லா புசு புசு நல்லா இருக்குங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைசி புரோட்டா போட்டுருவாங்க இதை நம்ம கட் பண்ணி வரி புரோட்டா செய்கிறதுனால எடுத்து போடுறப்ப ஜாக்கிரதையாக போடணுங்க அப்படியே பிரிஞ்சிடும் இப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை ஆகட்டுங்க திருப்பி போட்டு எடுத்தோங்க புரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சிங்க எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுருவோங்க இதை லைட்டாக பண்ணாலே லேயர்ஸ் வந்துடுங்க இது வரி பரோட்டாங்கிறதுனால ப்ளைன் பரோட்டா ஸ்பைசி பரோட்டா அண்ட் நம்ம கிரேவி வச்சுருக்கோங்க
பார்க்கவே அசத்தலாக இருக்குது சாப்பிட்டாலும் அதே மாதிரி இருக்குங்க நீங்கள் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா அதே டேஸ்ட் கிடைக்குங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நாங்கள் இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷாஸ் அப்லோட் பண்ணுவோங்க நீங்கள் அப்டேட்டடாக இருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச